నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పినా చెప్పకపోయినా నేను నిన్ను చంపడం గారండి ఎంత త్వరగా చెప్తే అంత త్వరగా చేస్తావు తక్కువ నొప్పితో చేస్తావు ఎత్తు నొప్పితో చేస్తావు చూసి ఓకే డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున గారి కాంబినేషన్ లో రూపొందబోతున్న మూవీ ఓపెనింగ్ కి విచ్చేసిన మీ అందరికి వెల్కమ్ హార్టీ వెల్కమ్ అండ్ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది శివ టీ మొత్తాన్ని ఇంచుమించుగా మళ్ళీ ఇక్కడ చూడడం అనేది వాళ్ళందరూ మన ఎదురుగా ఇక్కడ కలవడం అనేది మనకే ఒక పెద్ద పండుగలా ఉంది సో ఆబ్వియస్ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ అక్కినేని నాగార్జున గారు 28 ఎయిట్ లాంగ్ ఇయర్స్ తర్వాత కలిసి ఒక మూవీ చేస్తున్నారు అంటే మనకే ఒక రకమైన ఎక్సైట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇంకా డెఫినెట్గా ఈ మూవీపై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకో రేంజ్లో ఉంటాయి అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు ఎస్ సో ఈ టీమ్ని ఈ హైలీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ని విజయవంతం చేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ సో శివ సినిమా ఎంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో ఎంతటి ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచిందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే అర్జున గారి కెరియర్లో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం శివ సినిమాతోనే ప్రయత్నించారు అని చెప్పొచ్చు అనుకుంటా సో ఆ సినిమాలో ఆయన్ని అంత కొత్తగా చూడడం అంత కొత్తగా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఆడియన్స్కి పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసింది అండ్ ఆ సినిమాలో సైకిల్ చైన్ లాగడం అనేది చూసిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో సగానికి సగం మంది కాలేజీలో సైకిల్ చైన్ ట్రై చేసే ఉంటారు కదా యా సో అలా అంతటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అటు యూత్లో కానీ ఇటువైపు సినిమా ఇండస్ట్రీలోని పర్సన్స్ మీద కూడా ఎంతోమంది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టారు అంటే అది అత్యక్తి కానే కాదు ఎంతోమంది ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే వచ్చారు సో మనం శివ సినిమాలో సైకిల్ చైన్స్ చూసాము ఇక్కడ కూడా ఈరోజు ఏవో చైన్లు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఈ సినిమాలో ఈ చైన్లు ప్రత్యేకత ఏంటో తెలియాలంటే మనం కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే సో ఈరోజు ఓపెనింగ్ జరుపుకున్న ఈ సినిమా షెడ్యూల్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ షూటింగ్ జరుపుకుంటూ ఉంటుంది అండ్ అతి త్వరలో మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది కూడా ఓకే సో ఎస్ మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతోందో మనకైతే ఫస్ట్ లుక్ ద్వారా ఈరోజు కొంతవరకు కనిపిస్తుంది ఒక చిన్న శాంపుల్ మాత్రమే అనమాట వీ డోంట్ నో వీ కెన్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట ఏదైనా జరగచ్చు ఏదైనా మ్యాజిక్ జరగచ్చు ఈ సినిమాలో సో ఎస్ సో ఈరోజు వాళ్ళ మాటలోనే తెలుసుకుందాము ఫర్ దాట్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ అవర్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆన్ స్టేజ్ ఫస్ట్లీ మరోసారి నాగార్జున గారి కాంబినేషన్తో సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టినందుకు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ వి వెల్కమ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ సార్ ఓకే అండ్ ఎస్ ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకా పిలిచేద్దాము మన కింగ్ నాగార్జున గారిని ఆన్ టు ద స్టేజ్ టు జాయిన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు
నాగార్జున గారిని చూస్తే శివ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిందంటే కొంచెం నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది ఓకే సో ఓకే సో ఫస్ట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా నేను చాలా ఎమోషన్లెస్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ పర్సన్ అని చాలామంది అనుకుంటారు కొంతమంది ఏమో అది ఊరికి నేను నటిస్తాను అనుకుంటారు రెండిట్లో కొంత కొంత నిజం ఉంది కానీ ఇవాళ మాత్రం డెఫినెట్లీ బికాజ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ ఈ ప్లేస్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ చూసుకోవడానికి కారణం ఇదే చోట మై ఫాదర్ ఈజ్ ఫస్ట్ గివెన్ ఎ క్లాప్ ఫర్ మై ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం శివ అండ్ ఇవాళ నా మదర్ ఇవ్వటం ఆబ్వియస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ సర్కిల్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఒక పేరెంటల్గా మా ఫాదర్ మదర్ నాకు భర్తీస్తే నా లైఫ్కి అసలు ఎందుకు ఒకళ్ళు పుట్టాల మనుషులు జంతువులు కుక్కలు బొద్దంగా కూడా పుడతాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ చేయటానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా అవుదామని ఒక ఉత్సాహంతో లేకపోతే ఒక ఎంతుజాజం తోటి ఒక డిటర్మినేషన్ రావడానికి వచ్చినప్పుడు దానికి ఆపర్చునిటీ ఒక మనిషికి ప్రతి మనిషికి ఒక ఆపర్చునిటీ రావాలి అవకాశం అనేది సో నేను ఎందుకు పు పుట్టడానికి పుట్టాను కానీ ఎందుకు పుట్టాను అనే ఒక యాప్స్ యాస్పెక్ట్ మీద నాకు జన్మనిచ్చింది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ so i will think of this as my primary home more than my home ee compound lo nen tirigina ani samachral gaani observe chesi nechukunnad gaani aa gateway nunchi start chesi tarvata venkatu surendra naaku ichina oka ఒక బిలీఫ్ నా మీద ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడంటే చాలా కామ్ కామన్గా అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అతనికి ఒక సినిమా ఇవ్వటం అనేది ఎవరు వినలేదు సో అలాంటి ఒక ట్రస్ట్ డెవలప్ చేయడం అదొక అదొకటి మొదటి ప్రొడ్యూసర్స్గా ఇప్పుడు నాగార్జున విషయానికి వస్తే నేను దేవుణ్ణి నమ్మను కానీ నాగార్జున నమ్ముతాను దానికి కారణం ఏంటంటే నాగార్జున నాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు నాకంటే ఎవరు నేను మామూలు మనిషి నేను ఆ టైంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్న వ్యక్తి శివ రిలీజ్ అయిన తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ అయ్యాడు సినీ దర్శకుడు అయ్యాడు టాలెంట్ ఉంది అని తెలిసింది ఏం చేస్తాడో తెలియకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా తీస్తాడో తెలియకుండా లేదా అని కేవలం నా ఇంటెన్సిటీ కానీ లేకపోతే నా ఆనెస్టీ కానీ నా డిటర్మినేషన్ స్టడీ చేసి దానికి ఉన్న విజన్లోంచి కంప్లీట్గా బ్రేక్ ఇవ్వడమే కాకుండా నాకు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి చేసిన మళ్ళా నా సినిమా ఆ రోజు అలా వచ్చింది సో అదే ఫ్రీడమ్ కానీ అది లేకపోతే ఎవరికి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఆ చైన్ ఇవ్వకుండా అడ్డుపడినప్పుడు అదే సి అదేలాగా సినిమా వస్తుందా లేదా అని అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆస్పెక్ట్స్ తెలుసు ఇంకపోతే ఇప్పుడు ఒక అంటే సినిమా అనేది ఒక కథ ఆ కథలోంచి దాన్ని తీసిన విధానం ఆ స్క్రీన్ ప్లే అవ్వచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ వాటి వాటిని అన్ని కలిసినప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనేది దాని ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ రావటానికి చాలామంది వెనకాల టీం కానీ రకరకాల వాళ్ళ కృషి ఉంటుంది వాళ్ళందరి మాటలు వింటే మీకు కన్విక్షన్ ఉందా లేదా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది ఎవరిని వెనకపోతే తలతెక్కి ఎవడు వినడు ఎవడు మాట వినడు అనిపిస్తుంది 
రెండింటిలోని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాలో తెలిసి నాకు సో నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సడన్గా నేను ఒక కథ అనుకుని నాగార్జున దగ్గరికి వచ్చి చెప్పి నాగార్జున రియాక్ట్ అయిన విధానంలో మళ్ళీ తను నెక్స్ట్ డే ఒక మాట ఎక్కడో ప్రెస్లో అనటం విన్నా నేను మళ్ళీ పాత రామ్ గోపాల్ వర్మ కనిపించాడు కథ చెప్పినప్పుడు అదే ఇంటెన్సిటీ అదే ఒక నావెల్టీ అవ్వచ్చు సీన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అందుకని ఇందాక చెప్పి నాగార్జున ఎక్కువ నమ్ముతానన్న దాని మీద నాగార్జున రియాక్షన్ మీద నుంచి నాకు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నాకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫైనల్గా చివరికి తల్లి దగ్గరికి వస్తారు సో ద ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ సో ఇకపోతే ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ నేను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రామ్ గోపాల్కి మైండ్ దూపింది జ్యూస్ అయిపోయింది అని అందరూ అన్నారు దాంట్లో మైండ్ దొబ్బిన మాట మాత్రం నిజం కానీ జ్యూస్ అయిపోయిందా లేదా అన్నది ఈ సినిమా తర్వాత చూస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ డెఫినెట్గా హై టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ హై ఇంటెన్సిటీ మీ సినిమాల్లో ఎప్పుడు మిస్ అవ్వదు అండ్ వీఆర్ డ్యామ్ షూర్ ఈసారి సూపర్గా మమ్మల్ని ఎగ్జైట్ చేయబోతున్నారు అని